Hej och välkommen till det första programmet av Rum frågar proffsen. En serie på tio avsnitt där vi intervjuar tio inspirerande och intressanta kulturpersonligheter. Sommaren brukar ju vanligtvis vara den tiden på året då ni rummedlemmar är som mest aktiva i olika sommarläger, kurser och andra roliga verksamheter. Men restriktionerna runt corona har ju lett till att större delen av detta har tvingats ställas in. Så för att kunna erbjuda er medlemmar något annat i väntan på att vi snart får ses och musicera som vanligt igen kommer Rum nu under sommaren släppa ett program varje torsdag. Vi hoppas att ni kommer bli inspirerade, motiverade och lära er oväntade saker och framförallt att ni blir taggade på att fortsätta spela, sjunga, agera, skriva och kanske till och med vilja pröva lite nya saker. Som första artist får ni idag träffa Nasim Al-Fakir. Välkommen till Rum frågar proffsen. Hej Nasim! Hej! Hej! Jag måste fråga först, var befinner du dig just nu? För äh, jag ser en massa ja. instrument i marknaden. Jag har precis flyttat till ett hus. Oj. Eh, från att eh, ha bott väldigt många år i eh, lägenhet i stan. Eh, jag var lite skeptisk till att vi skulle flytta till hus. Eh, men helt plötsligt insåg att jag har saknat den där tillgängligheten till framförallt instrumenten. Mm. Så just nu sitter jag i det rummet som ska bli ett skönt musik- och tv-hängrum. Ja, ja men det, det har inte blivit än, kanske? Eller det nej, på... nej trummorna kom ju upp på en gång såklart, för att jag har liksom ja. sagt att jag har dem hemma. Mm. Jag har inte liksom kunnat spela senaste åren så mycket som jag egentligen brukade göra, men mm. det är långa historier. Men så just nu ska vi här inte riktigt klara, jag har precis flyttat. Men intressant att du pratar om just eh, trummorna för att eh, vi har en tittarfråga direkt och eh, den kommer från Alice ifrån Stockholm och den kommer här. Hej Nasim, jag heter Alice, jag bor i Stockholm och jag har en fråga till dig. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att börja med slagverk? Det är eh, speciellt det här med, He- jag och hela min familj jobbar ju liksom med eh, musik och underhållning. Jag är ju både programledare och musiker och har väl inte sett så stor skillnad egentligen på det. Det är någon form av eh, uttryck på scen. Liksom. Mm. Men så vi har alltid haft... Eh, vi skulle börja med ett instrument ganska tidigt. Vi började med piano allihopa. Alla i ganska liten ålder, 3-4 års åldern, sitta i knät på någon pianlärare och fick klappa händerna i olika rytmer och sen spela lite typ eh, lille katt, lille katt, ganska tidigt. Mm. Runt 3-4 års åldern. Och sen kom vi där runt eh, 10 års åldern och då skulle man börja välja till instrument. Eh, och jag hittade egentligen inte riktigt mitt instrument, men jag hamnade i eh, att jag spelade klarinett. Ah, okay. Och det var liksom inte, det var inte min grej. Det var aldrig min grej, någonsin. Nej. Det var, det, jag fastnade liksom inte. Mm. Men ändå är jag så snäll Så säger du att jag ska spela lätt Då försöker jag liksom. ja. Det är hela min uppväxt Jag fortsatte liksom Och så finns det något som ändå är så här Man ska ta sig an någonting och då gör man det så bra man kan ja. Men helt, helt plötsligt Historien är så här Den är lite speciell just med slagverket mm. Eftersom jag Om jag ska dra en kort version av det För jag kan prata hur länge som helst ja. Men ja. I princip bara så här Jag kom hem och min mamma pratade i telefon då, jag tror att det bara råkar bli så att jag är den första som kommer hem, hon ser mig och hon lägger på luren och innan hon lägger på luren säger hon, ja ja jag skickar Nasim, klick. Och då är det tydligen att om en vecka så, har, eh, så är det någon slags kammarmusik, ensemble helg oh, ja, och slagverkan ja. till de här stråkansamlarna eh, har liksom hoppat av. Så att eh, dirigenten då som vi känner får lite panik och de ringer, han ringer fakirfamiljen. Har ni någon slagverkare? <laughs> hur, gammal, hur gammal var du? Ja men då är jag 14. Ja ah, okej, okay, men så du var, inte, du var inte fyra år då tänker jag. Nej, ja, men då var jag fjol, ganska sent då. Och helt mm. plötsligt skickar hon då mig. Mm. Hon visste inte ens vad slagverk var. Och jag åker dit och han lär mig spela puk. Så här klassisk puk alltså. Ja. Ah. Spela rätt ton eh, var ganska eh, naket på så sätt att minsta lilla slag hörs. Du, kan liksom ja. inte, du måste också följa någon annan. Ja. Så att det var faktiskt ingången. Ja. Så att fyra, fyra, fem dagar senare hade jag ju en konserthelg. Liksom. Ja. Eh, och jag bara 
du vet när det bara det är lite så här att det sa klick. Ja, ja, ja. Helt plötsligt bara öppnades en värld och då öppnades även till liksom då öppnades även till liksom det arabiska instrumentet. Ja. Som var liksom min pappas eh, liksom där han kom från. Mm. Helt plötsligt blev jag intresserad mer av hans kultur också. Mm. Det närmade ju mig helt plötsligt när alltså det blev större. Det mm. blev inte bara slagverk, det blev också det närmade en del av någon historia från pappa så halva jag. Okay, pappa okay. Och mamma är från Sverige så det ja. blev så, det blev så här wow wow. Mm. Vet jag det blev så här fräls. Ja. Men hur var, hur var den hur var det tror du att det hade varit annorlunda då om du hade liksom i ung ålder börjat så här, behöva liksom med tekniken och allt eller var, var det, kändes det tror jag att du hade fortfarande kört slagverk om det inte var så att du bara kastats ut i, i det? Ja, och, bra fråga. Mm. För det som hände var ju att det året jag hade väl lätt också för att lära mig. Mm. Det var jag, jag jag kände ändå att på något sätt så bara eh, för på något sätt, man kan lära sig alltså jag lärde mig nog ganska mycket teknik som man kanske annars hade lärt sig under längre tid när man var yngre, fast jag mm. lärde mig allt på det i året, det gick ganska snabbt okay. för mig att liksom komma in i det så jag tror inte att det hade varit någon skillnad Nej. men det är en rolig tanke ja, men, äh, men var, var det för att du liksom bara körde att du var så här, nu, nu kör jag det här eller var det bara ja, att, ja, ja. Det var, ja. och så fanns det någonting då som jag på något sätt hade spelat mycket redan i både orkestrar och även an, an, annat instrument. Men jag hade ju ändå spelat orkestrar, jag hade ändå sjungit i ensemblar, jag har liksom mm. varit i musikaliska sammanhang. Så att det, 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 det grundkänslan fanns ju där. Jag visste ju redan vad jag ville redan mm. som jag tror, på något ja. sätt. Men vilka, vilka andra instrument var det du körde innan? Nej, men det var ju framförallt piano eller, eller sång då, eller den där klarade Ja, ah, exakt. Ja. Uh, det där klarade <laughs> Det är också ja. roligt Men så att, du menar att man på något sätt har varit i musiksammanhang ja. Mycket Så man vet ungefär vad man, vad man vill ha av en trummis ja. sen, sen var jag där helt plötsligt Fast jag hade inte alls tänkt på det Nej Jag tycker vi tar en till tittarfråga Och den kommer ifrån Aron ifrån Jönåker Och den kommer här Hej Nassim Jag heter Aron och kommer från Jönåker Min dröm är att spela slagväg och jag undrar hur min, min mamma tycker om att det låter det så mycket, så hur ska, hur ska jag göra så att jag kan övertala henne? Det här är jätteroligt. Jag som kommer då från en familj, när åh, alla ska få spela som de vill. Och det var mycket uttalat att man får bara låta hur mycket som helst, vi bodde i ett hus. Fast inte när det kommer till frukten. Oj, ja. <laughs> ja, men det blir, ja, ja, men det är, det är ju mm. Det låter mm. mycket. Det, eh, och... Eh, det är ju det, eh, det dumma är att svaret går ju inte alltså ge att, att om jag skulle säga någonting som att ja men det går att spela på eh, små pädar eller dämpplattor eller eltrummor för övrigt också kan eh, det är kul ibland <laughs> ja det är inte rätta grejer nej, nej. Liksom. det blir inte man får inte inrätta shopsen, tekniken Så det här är ju svårt Vi hade ju så att jag spelade alla efter åtta okay. Så var det ju hemma hos oss Ja Antingen får man be alla andra vara med Eller Så får det bli tvärtom Att alla andra får gå runt ah, ja, ja, ja. Det är ju svårt Det är sjukt ja. svårt För jag tror att det finns mer Riktigt bra trummor så där ute Som bara inte har fått leva ut Nej. den för de, de, man stoppas gärna av liksom, en förälder ah, eller någonting. Ah. Så det här är, det är, trum, det är ett trumproblem i världen. Vi borde, vi borde göra en grej ah, då. Verkligen. <laughs> ja, verkligen. Ja. 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 ja, verkligen. Ja, ja den får du. Du får, led, du får vara talsperson för det. Men eh, jag tänkte också, du sa det där om din familj också, att ni alla körde tillsammans liksom. Var det ofta så att ni verkligen, har ni, är det så än idag att ni kan ibland spela tillsammans eller är det, var det bara förr i tiden? Ja, det var mer förr i tiden mm. faktiskt. Um, de, jag, Salem Al-Fakir som också ja, är mm. känd, känd artist, mm. eh, han och jag har väl spelat 
de senaste åren, sen, de sista åren vi ändå någon av oss spelade ihop så var det här med mm. jag. Eh, sen kom jag in i Bollebompa världen och mm. han blev någon liksom mer soloartist mm. liksom. Eh, så sen har vi faktiskt inte spelat någonting ihop överhuvudtaget. Mm. Eh, det, var, det är ju faktiskt otroligt synd. Jag har gjort någon sån här barnfamiljeföreställning med tubabrorsan, mm. Sami. Mm. Eh, det är väl egentligen det enda. Och ja, för sig, vi spelade på... Jag gjorde en första... Jag gjorde en skiva tillsammans med Universal eh, som det gick så himla bra för. Eh, då var det faktiskt ett av spåren när vi allihopa ja, spelade. Eh, då var också hemma i barndomshemmet ja. när vi fortfarande ja. hade det kvar. Men... Så där blev det en liten mm. grej. En barnvita, en bokstavs... Det är väldigt roligt att den heter bokstavslåten. Ja. För jag tror att vi har ganska mycket bokstäver. <laughs> <laughs> ja. 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 Vi körde hela arbetet. Ja. 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 Ja, det, var, det var det enda. Men som sagt, det är alltid svårt som trummis att... att för en trummis verkar oftast vilja höras när man inte ja, står. Mm. Det är så här grej. Så att det är, <laughs> finns inget bra svar. Nej, verkligen inte. Men Nej. jag önskar sig. En dröm hade faktiskt varit att få sitta och spela med några av brorsorna mm. igen. Ja. Eh, kanske jag ser framför mig eh, en vision skulle vara i ett tv-program. Ja. Typ så här. Ja. Vi sitter och snackar i replokal tillsammans. Du är där som mm. gäst. Och brorsorna hänger. Ja. Du börjar kanske prata om Salem och så börjar ni prata om någon låt och så börjar vi ja. lira. Oh, oh, vad och så får jag en feeling Och så gör vi om den låten <laughs> Och då kommer in i gästen Men jag tänker också Du, gör ju, du är inte bara slagverkare trummis Du har ju gjort väldigt mycket grejer eh, Och är det något som du liksom eh, Brinner extra för Jag tänker om det är liksom Barnprogrammen ja, eller men, är det... ja, jag, jag gillar ju så mycket olika saker eh, mm. När jag Kom in i tv-världen Mm. Som, som var, det är så här klassiskt nazim grej. Jag kommer in i någonting och har direkt en vision om hur det kan se ut. Och ja. jag har oftast ingen. Jag har liksom inga gränser där riktigt. Utan jag bara Nej. wow ser och bara gör. Jag glömmer mm. bort att tänka. Liksom. Och jag tror att det var också en, att jag insåg att jag hade någonting här. Jag har bara haft någon uppdämt behov att få vara liksom någon. Eh, som trummis så kompar man i folk. Helt plötsligt fick jag mm. chansen att liksom lite grann eh, leda det fast från liksom frontsidan. Eh, liksom. eh, mm. Och jag tyckte att jag var så himla bra. <laughs> jag tyckte jag var mm. sjukt bra. Och så bara mm. levde jag ut det. Och eftersom jag tyckte jag var så bra, då blev jag ju också bra. Det, det, så var det ju bara. Men mm. helt plötsligt stärkte det sig en till grej mig. Jag kan tycka att den sidan är lika stark. Liksom. Att få vara mm. en... Eh, egen typ av programledare eller att få musicera båda ger mig någon slags eh, det ger mig kickar på samma sätt mm. eh, att, och eh, det finns ju flera grejer i det här, både att göra produktionen kan ge mig exakt samma kick eh, att få, mm. få, få skapa det här, jag behöver inte ens synas, men få vara med i skapandet, kan också bli samma typ av sån här det kickar igång någonting i mig ah, okay. jag bara kan älska det Ja. Eh, hade jag nu kunnat så hade jag även suttit och varit så här nördig med ljusteknikerna innan det här mötet för att ja. det, är också väldigt, ja. det ger också en kick att få en snygg bild liksom. det är så här, mm. allt det där med scenen lockar mig så mycket att jag inte, ja. att jag inte riktigt ser några gränser mellan dem heller Nej. men det som är grejen är tror jag är så här jag hade ju samma känsla för, som mig själv som trummis alltså jag tyckte ju att jag var bra liksom. Och jag mm. vet att jag hade någonting. Jag vet att jag var eh, lite flummig också. Men eftersom mm. jag hade den tryggheten i trummorna, då kändes det alltid som att när jag ställde mig och var programledare så hade jag någon slags... Eh, jag kunde falla tillbaka till att jag visste att jag var bra på trummor på något sätt. Ah, okay. ah. Eh, och därför var det så lätt för mig att våga. Gör ja. lite fel som programledare Det var liksom inget svårt För att jag visste att i det här bakhuvudet någonstans När jag analyserade det att så här, Jag visste att som trummis är det lugnt Jag kan alltid helt plötsligt spontan gre- göra något kul grej med trummen här Ifall det händer något ja. I princip ja. om, jag ska, om jag ska 
försöka vara lite tydlig i det här flummiga. Eh, men det är ju det som <laughs> Nej, men jag tycker du är jättetydlig. Ja, men jag tror att det är det som är grejen. Att ha hittat någonting. Mm. Eh, och då får, det blir min röda tråd i livet. Och då är det så lätt att våga testa så mycket annat. Liksom. Men har man mm. ingenting, är man osäker som person, det är klart att det är svårt att våga hoppa på. Eller som jag då, inte se några gränser. <laughs> så, <laughs> ja. Ja. Jag säger ja. det här för att jag har på något sätt varit tvungen att analysera mig själv ibland. För att man ibland kommer ur så här bubblor och bara, vad var det som ja, ja, ja. Eh, ja. Och eh, nu har jag börjat förstå att det är så. Och jag kan ju älska den känslan när jag inte ja. tänker hur taget. Nu kommer en till tittarfråga och den kommer ifrån Morgan ifrån Vara. Och den kommer här. Hej, jag heter Morgan. Jag har en fråga till Nassim. Hur var det att dubba Olof till först? Jag fick ju chansen att göra rösten till Olof i Frost. Så sjukt bra! Så sjukt kul! Mm. Eh, det var faktiskt så att de kände ju till mig, såg filmen och ville verkligen att jag skulle göra den. Så att och när jag kom dit, det är nog den enda dubbade film jag gjort när jag verkligen också känner. Jag känner att han är lik mig eller att jag är lik honom, att vi är lika på något sätt i snacket. Mm. Eh, faktum var att i film två så var det någon frekvens när dubbaren, för ibland är det så att man, för man dubbar genom att man får en tidskod, där ska man säga det här så ser man texten under och så hör man det engelska ordet, ljudet. Och så kör man liksom. Oftast lyssnar man på det. Men jag brukar ibland bara våga chansa. Liksom. Mm. Det sjukaste av allt med Olof just. Så hände flera mm. sådana gånger. När jag bara läser det här. Som jag ser att han ska läsa. Och så kommer den här frekvensen. Jag börjar säga det. Och det låter exakt så. Och så börjar jag garva. Och så kommer ett garva av honom också. Så det är typ lika. Så bara, wow, det är så här. Det är <laughs> Och då kommer jag en sån här Hollywoodfilm. Förstår ja. man det här? Det, 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 ja. typ som att, det var, och det var väldigt roligt att känna den. Eh, ja. Men det var också svårare än alla andra dubbade grejer jag gjort. För det var så här ja. som man var tvungen att... Man bara ville göra det bättre. Och målet mm. var att göra det bättre än, än, än den amerikanska. <laughs> ja. Men nu, hur kändes hela det att vara på hela det här alltså Disney-racet med tanke på att Frost blev ju så stort sen? Eh, och att du ändå liksom... Att folk förmodligen, flera barn har hört ja. din röst som deras favoritkaraktär förmodligen. I det, är, det är oftast svårt, eh, oftast är det någon äldre person som säger till någon yngre att så här, kolla här, det är han som är Olof och de fattar liksom ingenting. För att nej, 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 ja. han är ju en tecknad figur och han, det är ju ingen som dubbar honom utan det är ju på riktigt. Liksom. Ja, 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 ja. Eh, och så, jag vet ju om den känns det här, jag kommer ihåg själv när jag tittade på filmen när jag var liten. Mm. Det var ju ingen som dubbar Utan det är ju de som pratar liksom. ja. <laughs> Man tänker så Så det blir så konstigt Men ja. det är balt att få vara med I en sån produktion som är så stor Sen vore det ju kul ifall De här fyra eller fem miljonerna Jag tror det är snart fem miljoner Lyssningar på just det Om sommaren, hans, hans låt ja, okay. ja. På, på Spotify och sådana ställen Så att det är ju Det vore ju kul att få en del av det Men det får man ju inte <laughs> Ja Nej, men äh, ja, du fick vara med i filmen i alla fall. Ja, den, ja. jag är så sjuk faktiskt som att jag är, är, är så sjukt stolt över det. det ja. Det. ja, det borde du vara också. Ja, tack. Jag tänker också, jag, jag måste ändå säga grattis också för du har fått ett pris, Stockholms stads kulturpris och ja, det är ett hederspris för kulturarbete för barn och unga. Och jag tänker lite med tanke på att du har, du har så mycket som är igång just nu, du har haft uh, lite tidigare... För typ ett år sedan var du med i Bäst i test och du har börjat med TikTok. Du, ja. Och så har du din låt, din låt Saken i Biff som har varit på min hjärna <laughs> hela dagen faktiskt. Så vad tänker du? <laughs> så vad tänker du liksom? Vad är, vad, är dina, vad är dina framtida planer? Ska du vara lite mer? Ska du fortsätta med barn och unga delen eller ska du liksom försöka göra något nytt? Eller vad, vad är dina ja, jag fattar. Uh, I mig, jag vill ju så mycket. Man vill, man vill ju, eller jag vill verkligen eh, utveckla egentligen alla delar. Både skådespela ja. grejen eller eh, sångdelen eller liksom pratdelen. Liksom. Så här, allting vill jag utveckla mer. Eh, jag känner ju att jag eh, hoppas på. Okej, okay, jag kan säga mm. så här. Jag hoppas ju på att jag får göra mer eh, tv som involverar de andra lite grann. Eh, med, med alla brorsor. 
Eh, mm. Att det vore kul att få göra mer tv-familjeunderhållning. Eh, mm. Och lite bygga på det jag har, precis. Ja. Men det är klart att jag skulle ju säga ja till... Skulle du komma in någon eh, actionfilm... Ja. Då skulle jag, skulle, jag, skulle jag aldrig sagt nej om de var. Jag vill att du ska vara boven. Jag hade ju tackat ja direkt. Ja. Eh, även om det kanske inte hade varit en för barn. Nej, jag hade nog testat det också. Men jag hoppas ju ja. på. Jag älskar ju humor och eh, familj. Så att det vore mm. kul. Och när just det där priset kom så blev jag ju så enormt rörd. Du vet, jag blev så där. För mm. man glömmer ibland bort att folk kanske ser vad man gör. Eller att du har hört. Låten Saken Biff På något sätt man gör bara ja. Och så vet man liksom inte vad folk ser och inte ser och Just den dagen när de ringde Så var jag lite så här, men Shit vad är det som händer egentligen Det är så mycket corona och det finns inga aktier ja, alltså, man är helt, Allt man har gjort ja. är bara så här, Det bara försvann känns som. Vad händer Ska jag bara träna nu <laughs> Det är ju ja. roligt för sig Men fan, det, jag måste få göra något mer Och så ringde ja. de Och så berättade de att jag fått det här Hederspriset. Så det var ju en Den Den blev som en sån här skön, fin Vad kan man kalla det för Jag kommer ha med mig den i hjärtat Stark, starkt Ja, nej, men nu tänker jag ändå avrunda med Eftersom att du har ändå ett Trubbsätt i bakgrunden, du har, du har ett piano Ser ut som, och sen gitarr ser jag också ja. eh, Men jag tänker ändå Eftersom att du är slagverkare Att du får, du får, köra, du får köra lite trummor Tycker jag <laughs> Vad roligt Det här är ju så bra Var, att man intervjuer så här Eller möten ja. så här Då kan man ju ja. Shit vad kul för man hade inte haft med sig trummor annars Vad kul Nej det är exakt Vi gör så här Vi tar, vi tar den här såklart Den här raptrumman ja, ja. Den, ja. var, den var ju den jag hittade hem med liksom, kan man säga. Ja. Så vi gör så här ja. klassiska raptrumman <laughs> ja. Ja. Ska se. Ser du med eller? Det där. Ja, jag ser det, jag ser det. Ja, det, är, ja. det ser jättebra ut. Ah! <laughs> Nå, det var tappar det. Ja, det där på räckar. Ja. ja, det där var, det var jättebra. Ja, det var. Men det där var allt för oss idag. Jag måste ändå tacka dig Nasim för att du var med för det första avsnittet. Jag måste tacka dig, vad skön du är. Ja, tack så mycket. Ja. Tack detsamma. Så får du ha en fortsatt trevlig sommar. Tack så jättemycket. Tack detsamma. Ja, ja hej då. Hej då. Tack för att ni var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medans kan ni gå in på vår hemsida rum.se där ni får veta mer om våra verksamheter. Bye bye.